హాయ్ వ్యూస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనము క్లాస్ టెన్ మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి పాలు మెరిసిన టాపిక్లో ఎక్సర్సైజ్ వన్ తర్వాత ఉన్న కాన్సెప్ట్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం అదేంటంటే జామెట్రికల్ మీనింగ్ ఆఫ్ పాలినోమియల్ అంటే అసలు దీని మీనింగ్ ఏంటి ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ వరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే బై ఆల్జిబ్రిక్ వేలో మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటే ఆ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన జీరోస్ని ఫైన్ చేయడం నేర్చుకున్నాం ఓకేనా అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏదైనా ఒక నెంబర్స్ని సబ్స్టూట్ చేసుకుంటే వెళ్ళి ఆ వాల్యూ ఎక్కడైతే జీరో వస్తుందో ఆ సబ్స్టూట్ చేసిన వాల్యూని అప్పుడు జీరో ఆఫ్ ది పాలనీ అంటాం ఓకేనా సో అలా నేర్చుకున్నాం బట్ ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే వాటి జీరోస్ని గ్రాఫికల్ వేలో ఎలా ఫైన్ చేయాలి అంటే ఒక పాలను మేలు ఇచ్చిండు ఆ పాలినోమియల్ జీరోస్ని గ్రాఫ్లో ఎలా చేయాలి అంటే జామెట్రికల్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో లైక్ అంటే ఇక్కడ జామెట్రికల్ అంటే మనం గ్రాఫ్స్ తీసుకుంటాము ఆ గ్రాఫ్ త్రూ ఈ సొల్యూషన్స్ని ఎలా ఫైండ్ చేయాలి సొల్యూషన్ అంటే ఇక్కడ జీరోస్ జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినోమియల్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి అనేది నేర్చుకుంటాం అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లీనియర్ పాలినోమియల్ తీసుకుందాము సో ఫస్ట్ లీనియర్ పాలినోమియల్ గురించి నేర్చుకున్న తర్వాత క్వాడిడిక్ క్వాడిడిక్ తర్వాత క్యూబిక్ అంటే లీనియర్ పాలినోమియల్ జీరోస్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి త్రూ గ్రాఫ్ అలానే క్వాడిడిక్ పాలమీల్ ఎలా ఫైన్ చేయాలి అలానే క్యూబిక్ పాలమీల్ ఎలా ఫైన్ చేయాలనేది నేర్చుకుందాము ఓకే దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే క్వాడిడిక్ పాలమీల్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఇది లీనియర్ అనేది ఒక బేసిక్ క్యూబిక్ అనేది కూడా ఒక బేసిక్ క్యూబిక్ కూడా అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడో ఒకసారి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ క్వాడిటిక్ అనే కాన్సెప్ట్ మాత్రం కంపల్సరీ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో అడిగే క్వశ్చన్ అది ఫోర్ మార్క్స్లో లాంగ్ క్వశ్చన్స్లలో మనకి గ్రాఫ్ అనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా ఫస్ట్ లీనియర్ పాలు మేల్ గురించి నేర్చుకుందాము అంటే యాక్చువల్లీ లీనియర్ పాలు మేల్ అంటే మనకు జనరల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి అని చెప్తాము దీంట్లో ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఏ కామ బి బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాము ఓకేనా సో ఇది పక్కకు పెడితే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా దీని ప్లేస్లో దీని ప్లేస్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా ఏమని తీసుకుంటున్నా అంటే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో అని తీసుకున్నా సారీ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ అనేది ఒక క్వాడి లీనియర్ పాలు మీద తీసుకున్నా త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ అనే ఒక లీనియర్ పాలు మీద తీసుకున్నా ఓకే దీన్ని నేను డైరెక్ట్ గ్రాఫ్ పైన లొకేట్ చేయడానికి రాదు ఎలా తీసుకోవాలి దీన్ని గ్రాఫ్ పైన లొకేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ దీన్ని వై అనుకోవాలి దీన్ని పి ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుంటాం మనం యాక్చువల్లీ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ అనేది ఒక పాలినోమియల్ సో ఇక్కడ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది దాన్ని నేను వై అనే టర్మ్ లాగా తీసుకున్నా ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ అని రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ చూస్తే ఇక్కడ టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి వై అండ్ ఎక్స్ అనే టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి వై అండ్ ఎక్స్ అనే టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ ఈ టూ వేరియబుల్స్కి పవర్ వన్ అనే ఉంది కాబట్టి దాన్ని లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అని వచ్చానట్టు ఓకేనా ఈ ఈక్వేషన్స్ బేస్ చేసుకొని నేను ఒక ట్యాబ్లెట్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ చేస్తున్నా ఏంటి ట్యాబ్లెట్ సొల్యూషన్ ఎక్స్ అండ్ వై ఈక్వల్స్ టు ఇలా రాసుకుంటున్నా వై ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ అని రాస్తున్నా అలానే ఎక్స్ కామ వై అని రాస్తున్నా ఓకేనా ట్యాబ్లెట్ సొల్యూషన్ ఫైన్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఓకే ఫస్ట్ ఇంకా నేను కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నా మైనస్ టూ నుంచి తీసుకుంటా సారీ మైనస్ త్రీ నుంచి అలానే మైనస్ టూ నుంచి తీసుకుంటున్నా మైనస్ వన్ నుంచి తీసుకుంటున్నా జీరో వన్ టూ ఇలా కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకున్నా ఓకేనా ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మైనస్ త్రీ అనేది దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అంటే త్రీ ఇంటూ మైనస్ త్రీ త్రీ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ప్లస్ నైన్ ఇదేమవుతుంది మైనస్ నైన్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది ఓకేనా దీన్ని ఫస్ట్ సొల్యూషన్ లాగా తీసుకోవచ్చు మైనస్ త్రీ కామ జీరోని ఎక్స్ని వైని తీసుకున్నాం అలానే మైనస్ టూని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం త్రీ ఇంటూ మైనస్ టూ ప్లస్ నైన్ త్రీ టూ జర్ సిక్స్ అవుతుంది మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ అంటే త్రీ మిగులుతుంది ఇంకా అంటే మైనస్ టూ కామ త్రీ అని రాసుకోవచ్చు దీన్ని నెక్స్ట్ మైనస్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ ప్లస్ నైన్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ నైన్ అంటే మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది సో మైనస్ సిక్స్ ఇక్కడ రాదాము సార
అలానే జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేసి మొత్తం జీరో అయిపోతుంది ఎక్స్ ప్లేస్లో జీరో పెట్టినప్పుడు కంప్లీట్గా జీరో అయిపోతుంది ఇక్కడ ప్లస్ నైన్ అని మిగులుతుంది సో జీరో కామా నైన్ అని రాసుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీ ప్లస్ నైన్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది సో వన్ కామా ట్వెల్వ్ అని రాసుకోవచ్చు అలానే టూ పెడితే త్రీ టూ జా సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది సో టూ కామా ఫిఫ్టీన్ అని రాసుకోవచ్చు ఓకే ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ఈ వచ్చిన ట్యాబ్లెట్ సొల్యూషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం గీయాలి ఈ గ్రాఫ్ గీసుకోవాలి ఓకేనా గ్రాఫ్ మనం కన్వీనెంట్ వాల్యూస్ తీసుకొని గ్రాఫ్ గీసుకోవాలి ఓకేనా గ్రాఫ్ నేనేం తీసుకుంటున్నా అంటే ఇలా వై యాక్సిస్ తీసుకున్నా ఇలా ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకుంటున్నా ఇది ఎక్స్ డాష్ ఇది ఎక్స్ ఇది వై డాష్ ఇక పైకి వెళ్తా ఉంటుంది ఏమవుతుంది వై అని తీసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకేనా అప్పుడు ఇక జీరో తీసుకున్నా ఇది వన్ ఇది టూ ఇది త్రీ ఇది ఫోర్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ అని రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వై వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి త్రీ ఉంది సిక్స్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఇవన్నీ త్రీ మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను త్రీ మల్టిపుల్స్ లాగా తీసుకుంటున్నా వన్ సెంటీమీటర్ ఇక్కువ వస్తు త్రీ అని లాగా తీసుకుంటున్నా సిక్స్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ సారీ నైన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ చాలా అలానే కిందికి కూడా మైనస్ త్రీ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ నైన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అని రాసుకోవచ్చు ఓకే ఇలా రాసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం రాయాలి స్కేల్ రాసుకోవాలి స్కేల్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వన్ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ యూనిట్ అని తీసుకున్నాం ఓకేనా అలానే ఆన్ వై యాక్సిస్ కూడా రాసుకోవాలి కదా ఆన్ వై యాక్సిస్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన వన్ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ వన్ నెంబరే తీసుకున్నాం బట్ వై వై యాక్సిస్ పైన త్రీ త్రీ సెంటీమీటర్ తీసుకున్నాం వన్ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ యూనిట్స్ ఓకేనా ఇలా తీసుకున్నాం ఓకే ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ మైనస్ త్రీ కామా జీరో అని లొకేట్ చేద్దాం ఇక్కడ మైనస్ త్రీ కామా జీరో అనేది వస్తుంది ఓకేనా మైనస్ త్రీ కామా జీరో ఇక్కడ మైనస్ టూ కామా త్రీ మైనస్ టూ కామా త్రీ అనేది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది మైనస్ వన్ కామా సిక్స్ మైనస్ వన్ కామా సిక్స్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది నెక్స్ట్ జీరో కామా నైన్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ కామా ట్వెల్వ్ టూ కామా ఫిఫ్టీన్ ఓకే ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని జాయిన్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి స్కేల్తో డ్రా చేయాలి ఇది యాక్చువల్లీ మీ నోట్బుక్లో కంపల్సరీ స్కేల్తో డ్రా చేయండి ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అన్నట్ ఏంటిది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లాగా వస్తుంది అన్నట్టు ఓకే ఇలా కంటిన్యూగా ఎక్స్టెండ్ చేయండి సో ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది కదా ఈ స్ట్రైట్ లైన్ దీనికి సంబంధించింది వై ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ వై ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్కి సంబంధించిన గ్రాఫ్ ఓకే ఈ గ్రాఫ్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడైతే టచ్ చేస్తుందో ఆ టచ్ చేసిన పాయింట్ రాసుకోవాలి మైనస్ త్రీ కామా జీరో దగ్గర టచ్ చేసింది ఎక్కడ టచ్ చేసింది మైనస్ త్రీ కామా జీరో అనే పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేసింది సో ఈ టచ్ చేసిన పాయింట్లో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఎక్స్ కోఆర్డే కోఆర్డినేటే మనకు కావలసిన జీరో ఆఫ్ ది పాలినోమియల్ అంటే ఈ మైనస్ త్రీ అనే నెంబరే దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి వాల్యూ జీరో వస్తుంది అంతే కదా త్రీ మైనస్ త్రీ ప్లస్ నైన్ త్రీ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ మైనస్ నైన్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో అని వచ్చింది అర్థమైంది కదా ఇక్కడ మైనస్ త్రీ అనేది జీరో ఆఫ్ ది పాల్ మీద ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం ఏమని రాయాలంటే యాక్చువల్లీ ద గ్రాఫ్ జిఆర్ఏపిహెచ్ ద గ్రాఫ్ వై ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఇంటర్సెక్స్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ 
एट माइनस थ्री का मत जीरो देर फोर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल थ्री एक्स प्लस नाइन इज माइनस थ्री ई एक्स कॉर्डिनेट ने मन को कावासा जीरो ऑफ दि पॉलिनोमियल ओके ना इलांट क्वेश्चन मन की टू मार्क्स रावे ऊँचे ग्राफिकल सोल्यूशन अड़गे चान्स ओके एक्स प्लस नईन फाइंड इट्स जीरो बै ग्राफिकल सोल्यूशन अच्छे बै द ग्राफ अड़को अल अड़ी प्रासेक ओके ना अर्थम कदा सो इधम नैक्स्ट का पदा ओके क्वाडेटिक पॉलिमेल का नेकदा ओके ना सो इत ने मुझे दीन इंपारटे एंतुंद फस्ट सो ई क्वाडेटिक पॉलिमेल अने का ग्राफिकल अने का मन की एग्जामे फोर मार्क् क्वेश्चन रावे एंत पर्सेंट चान्स अंटे हड्रेड पर्सेंट चान्स उ सो इत हड्रेड पर्सेंट चान्स उबी मैं हड्रेड पर्सेंट दी ने अवसर ओके सो ई वीडियो ने कंप्लीट चूँ ओके वीडियो कंप्लीट चूस तरह नचते लाइक् अला कल फस्ट चूसते सबस्क्रैब् चुस्क अला पक्न बेलैकन क्ली मन क्लास टेन अने मैथमेटिक्स संबंधी अन्नी वीडियोस नीन सो व संबंधी नोटिफिकेसन रावे कंपलसरी बेलैकन अने क्ली ओके सो इन टापिक एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी अने क्वालिटी पॉलिमेल दिल्स सो इधे फार्मक्वे पॉलिमेल दूसक सो मैं एग्जापल ट्रै दी क्वेश्चन क्वेश्चन दूसरा एक्स स्क्वे मैनस एक्स मैनस सिक्स अने पॉलिमेल दूसरा ओके पॉलिनोमियल ग्राफिकल सोल्यूशन ग्राफिकल वे दी जीरो फैन चेयरने ने ओके हाउ टू फाइन इट्स जीरो बै ग्राफिकल सोल्यूशन ओके दी फस्ट पी आफ एक्स मैं सो पी आफ एक्स ईक्वल टू एक्स स्क्वे मैनस एक्स मैनस सिक्स अटम सो अला तरह दी वै अंदक वै ईक्व टू एक्स स्क्वे मैनस एक्स मैनस सिक्स अंदा ओके फस्ट मन की एम का एक्स वै ईक्व टू एक्स स्क्वे मैनस एक्स मैनस सिक्स तरह एक्स काम वै अ सो इक मन एनी वालू तीस इंपारटेंट अन्ट मेन सो एग्जामे मन की फोर मार्क्स यानी सो मन डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक् मैनस थ्री मैनस टू मैनस वन जीरो वन टू थ्री अभी अल्लाकनी सारे एम ग्राफ अने मन की एक्सक्स टच कदन सो अद टावाली एन टावे नैक्स्ट ने बट एसने क्लियर चुपता सो दिन फाइप ओके ना इकड़ एक्स वालू सेम तस्कता नीन सो देथड फाइपी कंफ्यूजन उड़दा ओके फस्ट इच्छा दाखिल नीन फैक्टरइजेशन इक एक्स स्क्वे मैनस एक्स मैनस सिक्स अने फैक्टरइजे मन को एक्स मैनस त्री इंटू एक्स प्लस टू अस्क दी अंत एक्स मैनस त्री ने सिंप्लीफे मन की ईक्वल टू जीरो अस्कोल टू जीरो अस्क एक्स मैनस थ्री ईक्वल जीरो एक्स प्लस टू ईक्वल टू जीरो अच्छे अंत एक्स ईक्व टू थ्री अंड इन एक्स ईक्व टू मैनस टू अच्छे अट्ठे ओके अर्थम कस ईक्व टू थ्री वे एक्स ईक्व टू मैनस टू अच्छी सो ई टू वालूस बेजेसको मन इक एक्स वालूस रास्कन सो ए वालूस रास्क वन टू थ्री फोर फाइव ओनली फाइव वालूस रास्क ओके फाइव वालूस एम रास्क फस्ट मिडिल कंपलसरी जीरो उमने चूसक नैगटिव पॉजिटे काबाटी नंबर लाइन पैन मन की मिडिल वे जीरो कदा ओके जीरो की लफ्ट सैड उ नैगट् नंबर्स जीरो की रईट सैड उ पॉजिट नंबर्स जीरो अने पासीबिटी का जीरो फस्ट ओके ना जीरो की रईट सैड पाजिट उ पाजिट नंबर इकड नंबर थ्री अने पाजिट नंबर थ्री दीकना लाइडी मैनस टू उ 
ఓకే త్రీ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఏంటి నెంబర్ లైన్ పైన త్రీ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఫోర్ ఓకే మైనస్ టూ కంటే తక్కువ ఉన్న నెంబర్ ఏంటి ఇంకా మైనస్ టూ కంటే తక్కువ ఉన్న నెంబర్ ఏంటి మైనస్ త్రీ అవుతుంది అర్థమైంది కదా ఇక్కడ నెంబర్ లైన్ పైన మైనస్ టూ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ మైనస్ త్రీ నెంబర్ లైన్ పైన త్రీ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఫోర్ ఇంటీజర్ నెంబర్ లైన్ ఐడియా ఉంది కదా ఆ నెంబర్ లైన్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ నెంబర్స్ రాసుకున్నాం ఓకే ఇవి రాసిన తర్వాత ఎంత ఈజీ చూడండి ఇవి ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు మైనస్ టూ అనేది జీరో ఆఫ్ ది పాలిమిల్ కాబట్టి ఇది జీరో వస్తుంది అన్నట్టు ఈ మైనస్ టూ అనేది పాలిమిల్ సబ్స్టూట్ చేస్తే వై వాల్యూ జీరో వస్తుంది అలానే త్రీ కూడా జీరో ఆఫ్ ది పాలిమిల్ కాబట్టి ఇది కూడా జీరోనే వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ జీరో అనేది ఎక్స్ప్లేస్లో సబ్స్టూట్ చేస్తే ఇక్కడ జీరో అవుతుంది ఇక్కడ జీరో అవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్ మాత్రమే మిగులుతుంది ఓకేనా ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఈ రెండు ఫైన్ చేయాలి ఈ రెండు ఫైన్ చేయడం కోసం ఏదైనా ఒకటి చేద్దాం ఈ ఫోర్ సబ్స్టూట్ చేసిన మైనస్ త్రీ సబ్స్టూట్ చేసిన సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఎందుకంటే మనం తర్వాత నెంబరే తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ టూ తర్వాత నెంబర్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ త్రీ తర్వాత నెంబర్ తీసుకున్నాం కాబట్టి కంపల్సరీ ఆ రెండింటికి సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది ఓకే ఒక ఫోర్ సబ్స్టూట్ చేసిన అనుకోండి ఫోర్ స్క్వేర్ ఎంత సిక్స్టీన్ అవుతుంది అండ్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది అంటే సిక్స్టీన్ మైనస్ టెన్ అంటే సిక్స్ వస్తుంది అన్నట్ ఎంత వస్తుంది ఇది సిక్స్ అని వస్తుంది అప్పుడు ఇది కూడా సిక్స్ వస్తుంది సో దీన్ని ఫైనల్గా మైనస్ త్రీ కామా సిక్స్ అని రాసుకోవచ్చు దీన్ని మైనస్ టూ కామా జీరో అని రాసుకోవచ్చు దీన్ని జీరో కామా మైనస్ సిక్స్ త్రీ కామా జీరో ఫోర్ కామా సిక్స్ అని రాసుకోవచ్చు అన్నట్ ఓకేనా ఇలా రాసిన తర్వాత ఈ కోఆర్డినేట్స్ని ఈ ఆర్డినేట్ పేర్స్ని మనము గ్రాఫ్ పైన లొకేట్ చేయాలి ఓకేనా లొకేట్ చేద్దామా సో ఇక్కడ ఎక్స్ డ్యాష్ ఇక్కడ వై డ్యాష్ సారీ ఇక్కడ ఎక్స్ కింద వచ్చేసి వై డ్యాష్ ఇక పైన వచ్చేసి పైన ఐఎస్ నెంబర్ ఎంత ఉంది ప్లస్ సిక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ వై అని రాసుకుంటాం ఓకేనా ఇది జీరో అవుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ అండ్ నెక్స్ట్ వై వాల్యూలో హైయెస్ట్ సిక్స్ ఉంది కాబట్టి అండ్ కింది సైడ్ మైనస్ సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా కొంచెం కింద గీసుకుందాము ఓకే అప్పుడు ఇది మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సెవెన్ అని రాసుకోవచ్చు ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అని రాసినాం ఓకే వీటి తర్వాత మనం ఏం రాయాలి ఇక్కడ స్కేల్ కంపల్సరీ రాసుకోవాలి ఓకేనా ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వన్ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ యూనిట్ తీసుకున్నాం అలానే ఆన్ వై యాక్సిస్ వన్ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ యూనిట్ అని రాయాలి ఓకేనా ఇలా రాసుకోవాలి ఇవి రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ ఆర్డర్ పేర్స్ లొకేట్ చేసుకోవాలి మైనస్ త్రీ కామా సిక్స్ అంటే మైనస్ త్రీ ఎక్స్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు వై వాల్యూ సిక్స్ ఓకే ఇలా పైకి వెళ్తే ఇక్కడ వస్తుంది ఇది నెక్స్ట్ మైనస్ టూ కామా జీరో ఇంకో ఇక్కడ వస్తుంది మైనస్ టూ కామా జీరో జీరో కామా మైనస్ సిక్స్ అది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ త్రీ కామా జీరో త్రీ కామా జీరో అనేది ఇంకో ఇక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ ఫోర్ కామా సిక్స్ ఫోర్ అనేది ఇంకో ఇక్కడ ఉంది వీటన్నిటినీ స్మూత్ హ్యాండ్ కర్వ్ అంటాం అన్నట్టు ఇట్లా చేతితో డ్రా చేసేదాన్ని స్మూత్ హ్యాండ్ కర్వ్ అంటాం అన్నట్టు ఇలా డ్రా చేస్తాం అన్నట్టు ఓకే వీటిని జాయిన్ చేద్దాం కంప్లీట్గా ఓకే ఇలా వచ్చేసింది ఇది దీనికి సంబంధించింది వై ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ అనే గ్రాఫ్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఈ గ్రాఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడైతే టచ్ చేస్తుందో ఆ పాయింట్స్ని లొకేట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇంతకుముందు వీడియోలో మన గ్రాఫ్ ఏం వచ్చింది లీనియర్ పాలిమిల్ కాబట్టి స్ట్రేట్ లైన్ వచ్చింది బట్ ఇది క్వాడిటిక్ పాలిమిల్ కాబట్టి ఈ క్వాడిటిక్ పాలిమిల్కి వచ్చిన ఈ గ్రాఫ్ని ఈ కర్వ్ని మనం ఏమనాలంటే పారాబోలా అనాలి ఏమనాలి పారాబోలా అనాలి ఓకే ఈ పారాబోలా అనేది మనకి టూ వేస్లో ఉంటుంది ఒకటి అప్వర్డ్స్లో ఉంటుంది ఒకటి డౌన్ వర్డ్స్లో ఉంటుంది అన్నట్ ఈ అప్వర్డ్స్ అండ్ డౌన్ వర్డ్స్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుందంటే 
ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ అంటే దీనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది ఇది ఒకవేళ పాజిటివ్ ఉందనుకోండి ఏ అనేది పాజిటివ్ అయిందనుకోండి ఇలా పైకి వస్తుంది అంటే ప్లస్ ఏ ఉన్నప్పుడు ఇలా పైకి ఉంటుంది ఒకవేళ నెగిటివ్ ఏ ఉందనుకో నెగిటివ్ ఏ ఉంటే ఇలా డౌన్వర్డ్స్ కిందికి వస్తుందన్నట్టు అంటే గ్రాఫ్ మనకి ఇలా రివర్స్లో వస్తుందన్నట్టు ఇది ఇలా పైకి ఉంది కదా అప్పుడు రివర్స్లో ఇలా వస్తుందన్నట్టు ఓకేనా ఓకే ఈ ప్యారబోల ఓకే ఈ ప్యారబోల ఎక్స్ యాక్సిస్ని టచ్ చేస్తే అక్కడ దానికి జీరోస్ ఉన్నట్టు ఓకే ఈ ప్యారబోల ఎక్స్ యాక్సిని ఇక్కడ టూ పాయింట్స్లలో టచ్ చేసింది ఓకే ఫస్ట్ ఎక్కడ టచ్ చేసింది మైనస్ టూ కామ జీరో దగ్గర నెక్స్ట్ త్రీ కామ జీరో దగ్గర టచ్ చేసింది దాంట్లో ఉన్న ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ని ఆ దాంట్లో ఉన్న ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ని ఏమంటాం అంటే జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలనోమియల్ అని చెప్పాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తాం అంటే ద ప్యారబోల ద గ్రాఫ్ లేకుండే సింపుల్గా ప్యారబోల అని తెలుసు కాబట్టి ప్యారబోల ఇంటర్సెక్ట్స్ ఎట్ మైనస్ టూ కామ జీరో అండ్ త్రీ కామ జీరో ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్ట్స్ ఎట్ ఇంటర్సెక్ట్స్ ఆన్ అని చెప్పేసి ఇంటర్సెక్ట్స్ ఆన్ ఎక్సాక్స్ ఇంటర్సెక్ట్స్ ఆన్ ఎక్సాక్సిస్ ఎట్ మైనస్ టూ కామ జీరో అండ్ త్రీ కామ జీరో దేర్ ఫోర్ జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలనో మేల ఈస్ మైనస్ టూ కామ త్రీ జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలనో మేల ఈస్ మైనస్ టూ కామ త్రీ అని చెప్పాలి సో ఇలా రాస్తే మనకి కంప్లీట్గా మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఫోర్ మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ వన్ థింగ్ ఈ గ్రాఫ్ అనేది కంప్లీట్ ఎక్కడ డ్రా చేయాలి లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ అంటే గ్రాఫ్ పేపర్లో డ్రా చేస్తాము అండ్ ఈ సొల్యూషన్ మొత్తము ఈ మ్యాటర్ మొత్తం ఎక్కడ ఉండాలంటే రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పేపర్ అంటే గ్రాఫ్ పేపర్కి రైట్ సైడ్లో ఉండాలి బట్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సింగిల్ పేపర్ ఉంటుంది కాబట్టి వైట్ పేపర్లు మనకి ఇచ్చిన ఆన్సర్ షీట్లో ఇది మొత్తం రాసి గ్రాఫ్ పైన మాత్రం ఓన్లీ ఇది మాత్రమే చేయాలి అండ్ వెరిఫై ద అని అంటాడు ఒక్కొక్కసారి వెరిఫై అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే మైనస్ టూ అండ్ త్రీని ఇచ్చిన పాలు మీద సబ్స్ట్యూట్ చేయండి అంతే ఇచ్చిన పాలు మీద సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే కంపల్సరీ ఏం వస్తుంది జీరోస్ అనే వస్తాయి సో అలా జీరోస్ అని వచ్చినప్పుడు వాటిని జీరోస్ ఆఫ్ ది పాలు మీద అని చెప్పాలి అంటే మనం ఫస్ట్ ఎక్సైల్ నేర్చుకున్నాం కదా చెకింగ్ చేయడము చెక్ వెదర్ మైనస్ టూ కామ త్రీ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పాల్ మీద అనే కాన్సెప్ట్ మీరు ఆల్రెడీ చేసిరు కదా సో అదే సొల్యూషన్ మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తామన్నట్టు అంతే ఓకేనా